ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం నేను ఇటీవల మీ అందరికీ తెలుసు కలకత్తా వెళ్ళి వచ్చాను అక్కడ వాళ్ళ బిర్యానీలు కూడా చాలా స్పెషల్గా ఉంటాయి వాళ్ళ బిర్యానీల్లో ముఖ్యంగా బంగాళదుంప వేస్తారు ఆ బంగాళదుంపల్ని మరి వేసేటప్పుడు దాంట్లో మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది అది మటన్తో చేసుకోవచ్చు చికెన్తో చేసుకోవచ్చు బంగాళదుంపలు కొంచెం పెద్దగానే ఉంచుతారు కానీ నాకు ఆ పెద్ద పెద్ద బంగాళదుంపలు బిర్యానీలో అలవాట్లేదు నాకు కావాల్సిన సైజులో కట్ చేస్తాను కట్ చేసి వీటిని ఒక ఫోర్క్ తీసుకొని ఈ బంగాళదుంపకి అన్ని పక్కల ఇలా గుచ్చేద్దాం గుచ్చడం ఎందుకు దీని లోపలికి కొంచెం ఉప్పు నీళ్ళని పంపిద్దాం ఎలా పంపిస్తాం ఈ బంగాళదుంప నీళ్లు ఏదైతే మనం రంగు మారకుండా పెట్టుకున్నాం కదా దాంట్లో ఉప్పు వేసేసి ఈ బంగాళదుంప ముక్కల్ని అందులో నానబెట్టేద్దాం చూడండి ఇలా ఫోర్క్ తీసుకొని వేసేసి అందులో వేసుకుందాం ఉప్పు నీళ్ళల్లో మనకి ఈ బంగాళదుంపలు ఉన్నప్పుడు ఆ ఉప్పు నీళ్ళు లోపలికి వెళ్ళేసి మనకి తర్వాత ఆ బంగాళదుంపలు తినేటప్పుడు మనం బిర్యానీలో మనకి చప్పచప్పగా ఉండకుండా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో చూడండి ఎంతో సింపుల్ తర్వాత ఈ బంగాళదుంపల్ని మనం నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటారు కానీ నేను ఈరోజు బిర్యానీ గిన్న దీంట్లోనే నా బిర్యానీ చేసేస్తాను అన్ని బంగాళదుంపల్ని నీళ్ళల్లో మనం కొంచెంసేపు చక్కగా ఇందులో ఉండనిద్దాం ఇలా ఉప్పు నీళ్ళల్లో వీటిని వేసాను అంటే అక్కడి వాళ్ళు మనం కారప్పొడి వేయకుండా మిరియాలు వేసి వీళ్ళ బిర్యానీ చేసుకుంటారు ఇందులో మన బిర్యానీ ఆకు వేసుకున్నాం కానీ జాజికాయ ఇంత చికెన్ బిర్యానీ చేయడం కోసం సగం జాజికాయ మొత్తంగా వేస్తున్నా జాజి పువ్వు వేస్తున్నాను అయితే ఇది మనకి మంచి టేస్ట్ అందజేసింది ఆ జాజికాయ అంది మిగతావి లవంగం దాల్చిన చెక్క అన్నాసి పువ్వు కూడా ఒకటి వేశాను అలాగే ఇందులో మిరియాలు కూడా వేశాను వేసి దీన్ని పొడి చేసి ఈ సువాసనలో ఆ జాజికాయ సువాసనలో ఈ బిర్యానీ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మీకు ఘాటుతనం కొంచెం పెంచాలంటే ఇంకో నాలుగు లవంగాలు వేసుకోండి మీకు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో ఆ కారము ఆ మసాలాలు కాదు దీంట్లో ఒక రకమైన స్పెషల్ టేస్ట్ వస్తుంది సో దీన్ని పొడి చేసి తర్వాత ఏం చేయాలో చూపిస్తాం మన రైస్ మన చికెన్ ఒకేసారి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇక్కడ ఒక కప్పుకి రెండు కప్పుల చప్పున నీళ్లు మనకి బాయిల్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇందులో దానికి కావలసినంత ఉప్పు వేసేసుకుందాం దీనివల్ల మన రైస్ టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే రైస్ చక్కగా పలుకులుగా ఉండడం కోసం ఇందులో ఒక చెంచాడు నూనె కూడా వేసేసుకున్నాను మరి ఇందులో మన బంగాళదుంప ఫ్రై చేద్దాం అలాగే మన చికెన్ కూడా మొత్తం కుక్ కావాలి కదా అందులో సరిపడా వేసుకున్నాను ముందుగా ఈ బంగాళదుంప పీసుల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం అందులోనే వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఆ ముక్కలకి కావాల్సిన రుచి రాదు ఫస్ట్ ఈ బంగాళదుంపల్ని ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానిపోయింది మనకు కావాల్సినంతసేపు ఇక్కడ మన రైస్ కావాల్సిన ఆ నీళ్లు కూడా చక్కగా వేడెక్కాయి ఈ ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఉన్న వాటిని కూడా మనం తీసేసి మనం ఇందులో వేసేసుకుందాం రైస్ రెడీ ఈ వేడి నీళ్లలో మనం రైస్ వేసాను చక్కగా బాస్మతి రైస్ని ఇరవై నిమిషాల పాటు నాననిస్తే పాత బాస్మతి రైస్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది అంతేకాకుండా మనకి పలుకులుగా రావడానికి కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది మనం వేడి నీళ్లలో ఈ బియ్యం వేసినప్పుడు ఒక్కసారి ఈ రైస్ని లైట్గా కలిపేసుకుందాం వేసిన వెంటనే ఒక్కసారి ఇలా కలపాలి కలిపిన తర్వాత దీన్ని వదిలేసేయండి కావాలంటే మూత కూడా పెట్టండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే రైస్ చక్కగా కుక్ అవుతూ నీళ్లు తగ్గిపోతాయో లాస్ట్లో ఒక్కసారి లైట్గా కలపాలి అది రైస్ పొడి పొడిగా రావడం కోసం అది తర్వాత చూపిస్తాను ఈ లోపల ఇక్కడ మన బంగాళదుంపలు కూడా నాని ఉన్నాయి దీన్ని నీళ్ళల్లో నుంచి తీసేసి ఇప్పుడు వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ నూనె కూడా స్లైట్గా వేడెక్కింది ఇప్పుడు ఈ నూనెలో బంగాళదుంప ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకుందాం ఆ ముక్కలకి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఫ్రై చేసి తర్వాత ముక్కల్ని తీసి పక్కన పెట్టి చికెన్ దీంట్లో వేసి ఆ మసాలా అంతా ఎలా వేయాలో చూద్దాం బంగాళదుంప ముక్కలు కొంచెం లైట్గా రంగు వచ్చిన తర్వాత మిగతాది మన చికెన్తో పాటు మనం కుక్ చేసుకుందాం బంగాళదుంపలో ఒకటి ఉప్పు రుచి తాకాలి కానీ దీంట్లో ఆ చికెన్లో నుంచి వచ్చే జ్యూసెస్ ఆ బంగాళదుంప పీల్చుకున్నప్పుడే బంగాళదుంపకి అసలైన సిసలైన టేస్ట్ నూనె మనం కట్టేద్దాం ఇటు పక్కన మన చికెన్కి మసాలాలన్నీ పట్టిద్దాం చికెన్ బోల్డ్ ఉంది ఒక కిలో చికెన్ 
నేను ఒక రెండున్నర కప్పుల రైస్ తోటి వండుకుంటున్నాం ఆ నూనెలోనే పసుపు వేసుకుందాం ఈ చికెన్ ముక్కలు అన్ని ఇందులో వేసేసి అంటే నూనె మరీ వేడి ఏం లేదు స్టవ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కట్టేశాను ఈ ముక్కలు అన్నింటినీ ఇందులో వేసాను స్టవ్ కట్టేశాను కాబట్టి మరీ ఎక్కువగా కుక్క సో ఇందులో మనం చికెన్ వేసాను దీంట్లో మిగతా మసాలాలు అన్నీ కూడా వేసేసుకుందాం జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే మనం పెరుగు వేసి చేస్తే అక్కడ వాళ్ళు పాలు వేసి చేస్తారు కొంచెం అంత మసాలా అలాగే మనం చేసిన జాజికాయ పొడితో చేసిన గరం మసాలా ఇందులో వేసేసుకోండి ఆ చక్కటి సువాసన ఇప్పుడు మన చికెన్కి వస్తుంది దీంట్లో మనకి తగినంత ఉప్పు పుదీనాకు ఇంకా నూనె ఎంత కావాలో అంత ఇందులోనే ఉంది పచ్చిమిరపకాయల్ని కూడా ఇలా తుంచేసి వేసేసుకోండి ఫ్రై చేసుకున్న బ్రౌన్ ఆనియన్ కొత్తిమీర అన్నీ వేసాను కదా పెరుగు బదులు ఇందులో పాలు పోసేస్తున్నాను ఈ పాలు ఈ చికెన్ కుక్ అవ్వడానికి బాగా పనిచేస్తుంది అన్నీ వేసి ఇప్పుడు కింద మంట స్టార్ట్ చేసి మన ఈ పాలల్లో మన ఈ చికెన్ కానీ మటన్ కానీ మనం కుక్ చేసుకున్నప్పుడు దీనికి మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఉప్పు అన్నీ సరిపడ వేసుకున్నాను చూడండి మన చికెన్ ఆ మసాలా అంతా కలిసిపోయింది మన ఆ పెరుగు అన్నీ వేసుకుంటాం ఇందులో మనం అది ఏం వేయకుండా పాలు వేసి చేసుకున్నాం చికెన్ కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత మన ఈ బంగాళదుంప వేసేసుకుంటాం దీన్ని కొంచెం సేపు బాయిల్ అవ్వనిద్దాం ఈ చికెన్ ఈ స్టాక్లో మనకి మంచి స్టాక్ లాగా వచ్చేసింది ఆ పాల వల్ల దీనికి మంచి టేస్ట్ దీంట్లో కొంచెం స్పేస్ ఇద్దాం ఇచ్చి మన ఫ్రై చేసుకున్న ఈ బంగాళదుంప ముక్కల్ని కిందికి వెళ్ళేట్ ఎందుకంటే ఈ బంగాళదుంపలో ఆ జ్యూసెస్ కొంచెం పీల్చుకోవాలి పీల్చుకున్న తర్వాతే దీనికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఒక కిలో చికెన్ తీసుకుంటే ఒక కిలో బాస్మతి రైస్ తీసుకోవచ్చు నన్ను అడిగితే రెండు కిలోల చికెన్కి ఒక కిలో బాస్మతి రైస్ అయితే పర్ఫెక్ట్ అప్పుడు తింటుంటే ఆ ముక్కలు తిన్న ఆ ఆనందం కూడా మనకి చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో స్లోగా దీన్ని మగ్గనిద్దాం మరి మన రైస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని దీని పైన వేసేస్తే ఆ వేడి పైనుంచి కూడా తక్కుతూ మనకి మన బిర్యానీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చూడండి ఇలా పలుకులు పలుకులుగా దీనిపైన వేసుకోవాలి అదే కనుక దాన్ని మీరు మరీ ఎక్కువగా ఇలా ఒత్తడానికి ట్రై చేస్తే బాగోదు సో మనకి రైస్ పలుకులు పలుకులుగా దీనికి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది ఇరవై నిమిషాలు మనం దీన్ని స్లోగా ఇలాగే కుక్ చేసుకుందాం దీనికి ఉన్న మూత పెట్టేసి దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఎక్కువ మంటతో తర్వాత ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు స్లో మంటలో కుక్ చేసుకుంటే మన బిర్యానీ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అవుతుంది హైదరాబాద్లో చేసుకునే బిర్యానీలు వీటన్నిటి మీద కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు అన్ని అవి పోసి ఉంటాం ఏమక్కర్లే దీంట్లో న్యాచురల్గా ఆ పసుపు కొంచెం వేసాం కదా దాని వస్తుంది అందుకని కేవలం మనం చూడండి వేసిన ఆ వైట్ రైస్ పలుకులు పలుకులుగా మనకి ఎంత బాగుందో రైస్ ఇప్పుడు మన చికెన్ కూడా చక్కగా కుక్ అయిపోయింది మన బంగాళదుంపలతో పాటు సో ముందు ఆ చికెన్ ముక్క వేసుకుందాం ఆ బంగాళదుంపల ముక్కలతో పాటు చూడండి మనం తీసి ఆ బంగాళదుంప ముక్కలు సాఫ్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది అలాగే మన చికెన్ ముక్క చూడండి సైడ్లో లైట్గా ఫ్రై చేసినట్టు అయి మనకి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందో ఈ రైస్ పువ్వులు పువ్వులుగా చక్కగా ఇలా చూడండి ఇలా చేసుకొని వడ్డిచ్చేసుకుందాం మన అద్భుతమైన మన బిర్యానీ బంగాళదుంప ముక్కలు అన్నీ దీంట్లో ఇంకా కొంచెం సేపు ఇలాగే మగ్గనిస్తాను ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇది తిన్న తర్వాత మరి కొంచెం మరీ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు తీసి ఒక ఇంట్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి పడుకుంటా ఇంత తిన్న తర్వాత నిద్ర వస్తుంది మళ్ళీ మేలుకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ బిర్యానీ గుర్తు తెచ్చుకోండి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ మిగతా అంతా తినేసేయండి ఇది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది నిజంగా చెప్పడం కాదు కానీ నేను తినేది ఇలాగే మన బిర్యానీ అంతా చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది మన చికెన్ ఎప్పుడైతే ఆ బోన్ నుంచి చూడండి ఇలా ఆ బోన్ సపరేట్ అవుతుందో అప్పుడు చికెన్ లోపల దాకా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయినట్టే ఈ బంగాళదుంప ముక్క 
చక్కగా సాఫ్ట్గా ఉడికింది అసలు ముక్క ఫస్ట్ టేస్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ కూడా ముక్క ఉడికిపోయింది ఆ ముక్కలో ఆ టేస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది దీంట్లో మన జాజికాయ సువాసనతో చేసుకున్న బిర్యానీ ఈ బంగాళదుంపలో అయితే నూనెలో ఫ్రై చేసేటప్పుడు కావాలంటే ఆవాల నూనె వేసుకున్న చాలా మంచి టేస్ట్ వచ్చేది మంచి సువాసన అద్భుతమైన రుచి ఒక చేతిలో చికెన్ ఒక చేతిలో స్పూను ఇలా తింటూ తినగలిగితే ఇంకేం కావాలి జీవితంలో సో సూపర్ అంటే సూపర్ అంటే సూపర్గా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయండి ఒక బయట తర్వాత మరోటి చికెన్ కూడా ఆ చక్కగా మంచి ఫ్లేవర్ తోటి బ్రహ్మాండంగా ఉంది సో చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు ఎన్నో రుచికరమైన వంటలు మన ఈటీవీ అభిరుచిలో చూస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అంటే యూట్యూబ్లో ఈటీవీ అభిరుచి టైప్ చేయండి ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి చక్కగా ఇంట్లో చేసుకొని మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో ఎంజాయ్ చేయండి మరిన్ని విషయాల కోసం ఫేస్బుక్లో కూడా ఈటీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి ఆలు చికెన్ బిర్యానీ మన కలకత్తా స్టైల్లో చేసుకోవడానికి ముందుగా మిక్సీ జార్లో అన్నాసి పువ్వు జాజికాయ జావిత్రి వీటి మూడిటి ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా ఉండడం కోసం ఇదే ఎక్కువ వేసుకొని దాంట్లో మిరియాలు మిగతా గరం మసాలాలు వేసి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నీళ్లు పోసి ఉప్పు నూనె వేసి రైస్ ఒక కప్పుకి రెండు కప్పుల చప్పుల నీళ్లు పోసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి మరొక స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి బంగాళదుంపలకి మనం ఫోర్క్ తో చిట్టి చిట్టి చిల్లులు చేసి ఉప్పు నీళ్లలో నానపెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి అదే నూనెలో చికెన్ ముక్కలు వేసి జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి ఉప్పు పుదీనా పచ్చిమిరకాయలు బ్రౌన్ ఆనియన్ కొత్తిమీర పాలు కూడా పోసి చక్కగా కలిపి కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే చికెన్ కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు కూడా అందులో వేసి మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సపరేట్ గా కుక్ చేసుకున్న రైస్ ని దీనిపైన వేసి ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు దమ్మిచ్చి తర్వాత వేడి వేడిగా చికెన్ బంగాళదుంప బిర్యానీ తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రేపు మళ్ళీ ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్